Всем Морген Гутен, мои радужные, я хочу вас познакомить с своим новым изобретением. Это штатив. Самодельный. Короче, если у меня будут проблемы с микрофоном, а они будут, то я не виновата, потому что я не блогер, специального оборудования у меня нет. Я даже снимаю на стопку книжек. Класс. Alright, so, my third video with my face when you can see my emotions. So nice, I'm so glad. Я так переживаю, что я разговариваю на английском. Я снимаю в ночное время, чтобы создалось ощущение новогоднего кануна. Ну, типа, у, -у, -у праздник. Всем привет, смотрящим этот стрим! Я очень рада, то, что Flutter Green пригласил меня посидеть вместе с вами и как бабулька рассказывать всякие разные истории. Если честно, я не знаю, о чем рассказывать, но Flutter Green попросил меня рассказать о том, как же я начала свою YouTube деятельность. Зацените мой задний фон, я делала его очень долго. Again, да, я очень старательная и креативная девочка. Поначалу не поверите, я хотела посвятить свой YouTube канал LPS игрушкам. Это такие животные с башкой и огромными глазами. Они бывают без башки. То есть снимать сериалы и такие ролики, как кухня LPS. Вы фок, у меня их 300 штук. Прикиньте, какие у меня были стрессы, когда я не могла найти определенную игрушку. Пиз. Так как я от них безумно фанатела, я решила создать канал, куда я хотела выкладывать все видео, которые я снимала для себя лично. Но не пропадать же добру. Но, к огромному счастью, на канал вышло всего лишь одно видео, которое до сих пор в открытом доступе, и я не собираюсь его удалять. Всем привет, дорогие друзья, с вами Рейнбоу Вика. Хоть не безумно стыдно, я не хочу терять этот раритет. Хоть убейте, я не удалю, нет. Каждый раз, когда вот кто-то соизволит включить это видео при мне, я такая типа... Выключи. Потому что я не хочу его слышать, слушать и вообще видеть. Оно просто на моем канале, окей? Живи там, но меня не трогай. Чуть позже я заметила на ютубе девочек, которые снимают, ну просто... Unbelievable смешную дичь. Меня это стало очень завлекать, что я такая, типа, я хочу попробовать это. В интернете я нашла сайт Pony Creator и создала себе самую первую оску, которую звали, не поверите как, Огонек. После чего я представляла, что я Pony Блогер и делала вид, будто я записываю видео на свой канал. Это выглядело очень тупо. Всем привет, вы на канале Rainbow Вика. В принципе, ничего не изменилось. Это длилось до тех пор, пока я не решила взять себя в руки и не начала двигаться дальше. Я завела себе такую маленькую тетрадочку, которую я называла дневничком, куда я записывала все свои цели, самокритику и похвалу, глаголю. Постепенно я начала развиваться в пони-блогинге, узнавать для себя что-то новое, и это было нереально круто. И ЛПС такие, типа... Ну да, ну да, пошли мы нахер. И уже в 2017 году на моем всеми известном видео «Во всем виноват подоконник» в один вечер начали набираться просто тысячи просмотров. Там чуть ли не каждую минуту прибавлялось по тысяче. Я была просто в таком шоке, у меня такая паника накрывала. Я не понимала, что, блин, происходит и что мне с этим делать. А мой телефон так вообще подыхал от уведомлений. И тут понеслась же подрынька по кочкам. Я счастлива то, что выбрала именно этот путь. И у меня появились мои радужные друзьяшки, которые стали мне второй семьей. Я безумно люблю все это дело и всех ребят, которые меня смотрят. Я чувствую себя счастливой и нужной. Это неописуемое счастье, серьезно. И да, ребят, если вы хотели начать свою YouTube деятельность, то смело начинайте, потому что это того стоит. И никогда, запомните, никогда не слушайте мнения людей, которые вас не верят. Особенно хейтеров. Просто любите их, но не слушайте. И я понимаю то, что путь к достижению цели может быть ужасно трудным, но если ты будешь в себя верить, у тебя обязательно все получится. Так что никогда ничего не бойся и слушай только свое сердечко, понял меня? Ну а вот и сказочки конец, а кто не слушал, тогда для кого я вообще, блин, тут старалась? 
Идея переслушай заново. Понял? Итак, хочу вас всех поздравить с новым наступающим 2020 годом, крысоньки мои. Хочу вас обрадовать то, что мы просрали целое десятилетие. Сразу видно, я тиктокер. Пусть Новый год будет для вас продуктивным и успешным, а особенно желаю вам любви, добра, веселья, счастья, креативности и уверенности в ваших делах. О, и не забывайте про позитив, потому что без позитива никуда. Ага. Еще раз спасибо Флаттер Грину за то, что он пригласил меня на свой стрим. Я была жутко рада посидеть вместе с вами и, возможно, вы обо мне узнали что-то новое. А возможно и нет, кто сидит на моем канале. Спасибо, Ленький, вам всем большое. Ну и пока!